Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem? É, queria saber sobre as duas, entre aspas, novidades na, na atividade, que seriam o Arão, que voltou a trabalhar, e o Diego Alves, que participou de um time, teoricamente, titular. Se você conta com os dois para a partida, se vai levar os dois, pode adiantar ou, ou não. Bom, o, o, o treinador de goleiro é que vai decidir quando o Diego, que eu disse para vocês que são, somos dois treinadores aqui, eu e ele. Ele é que decide o momento de de tomar essa posição, quando é que o Diego volta, ele já me informou. Vai ter um determinado tempo aí que o Diego vai voltar, natural. Talvez quarto domingo, eu não tenho certeza. Eu nem, nem me importo muito com isso. Estou tranquilo porque ele escala e, e se ele acha que é o momento do, do Diego, já tem condições de, de entrar, disputar posição, etc. É um problema inteiramente dele. Eu já frisei isso a vocês, né, pessoal? Então, uma coisa, eu tenho tanta coisa a me preocupar. E com relação ao Arão, ele sentiu um pouquinho de desconforto ali, natural. E vamos aguardar, vamos aguardar. Já fui informado pelo departamento, que é uma coisa muito natural. E é um jogador também que não teve a oportunidade ainda, assim como o próprio Trauco. E o Trauco, o Arão, acho que são os dois ainda que acabaram não jogando conosco. Né? Então vamos, temos já, o tempo está encurtando, mas nem por isso nós temos que tomar outras medidas, nos prepararmos e procurar essas alternativas. E sem, eu tinha uma esperança grande, ainda tenho. Mas vamos dar o tempo necessário para que o Arão consiga se recuperar, para depois eu, a gente poder falar alguma coisa. Obrigado. Beijando aqui no fundo. Boa noite. Normalmente, Boa noite. antes de um campeonato carioca começar, eh, os quatro grandes são sempre os favoritos. Ter o Boa Vista como adversário é surpreendente? Me parece que essa é a segunda vez. Né? O futebol está ele ele tá muito... Ele está ele tá bastante nivelado. O futebol carioca, eu sou oriundo do futebol gaúcho, e onde realmente o esporte ele é mais, mais forte, um pouco mais até competitivo. É, aqui no Rio se pratica um futebol mais jogado, a característica é mais jogada, e não é nenhuma novidade que a equipe do que a gente tem a possibilidade de decidir agora com, com Boa Vista a decisão da, da taça. É, eu encaro com uma coisa normal. É uma taça que está em jogo, sim, mas eu encaro mais para o lado da tranquilidade, da serenidade, que você já possa ter uma classificação para lá na frente disputar uma, uma, um quadrangular final, uma garantia. Esse eu, eu vejo até pelo lado mais importante. E é por isso que nós vamos encarar com muita seriedade respeitando bastante o adversário. Acho que vai ser um jogo muito difícil, porque se chegou é porque tem condições. Do outro lado, eu tinha equipes muito fortes, tradicionais, e nós enfrentamos vários adversários com... jogando, jogando futebol, posse de bola, tentando se impor. Então, acho que não vai ser muito diferente no domingo, não. Vai ser um jogo muito difícil, eu acredito, mas nós temos, eu particularmente, cobro dos meus jogadores a obrigação Sempre, independente de quem esteja do outro lado, a obrigação é nossa de, de ganharmos, dentro ou fora de casa. Já falei isso várias vezes para vocês. Paulo, boa noite. A gente está ao vivo. Queria insistir um pouquinho mais, por favor, no Diego Alves. É, que a gente vê que a presença dele ali, obviamente, além do papel dele como goleiro, ele tem um outro papel importante para a equipe. Hoje, no treinamento, a parte que a gente acompanhou, ele fala bastante com o time. É, despontou como uma liderança no início de trabalho dele aqui no ano passado, naturalmente. É, como é que você vê essa importância dele para o time, para hoje, por exemplo, usá-lo no treinamento com esse time, que é o time que você vem escalando como titular? Que tipo de informação o Rogério passou para você? O que você tem recebido dele para sentir esse momento do Diego? Bom, com relação a ele ter entrado no time titular ali, é, é, o, é o Rogério que coloca ali, eu nem não prestei atenção, só vi que ele estava no time titular, ele tem inteira liberdade para fazer isso no momento que quiser fazer as trocas. É, mas eu gosto, e eu cobro muito dos meus goleiros, porque ele, ele 
está vendo tudo de frente o que passa. Tem toda a jogada, onde está saindo, onde estamos sendo atacados, cantar jogada, etc. Ele tem obrigação, gosto desse tipo de, de, de goleiro que fala e que comanda. Está vendo tudo ali atrás. Tem cobrado muito, cobro muito o César também. As bolas paradas no escanteio. Ele tem que comandar toda a parte defensiva e ele é que tem que comandar ali atrás. Ele tem, nós treinamos e o que tem que ser treinado, ele tem a obrigação de executar, cantar. Mas isso é uma coisa muito é, 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 pessoal. Tá? É uma característica, é algo que eu vejo muito bom, característica muito boa, eu já senti isso no treino que nós fizemos ontem. Ele já expressou dessa forma, eu gostei muito. Teve uma hora que ele deu um pega no menino do meio, que, que eu disse, é isso mesmo, é isso mesmo. Então eu fico muito satisfeito que eu tenho um, um jogador com esse tipo de, de personalidade, uma equipe que... Isso é muito importante, que o time sinta confiança no, no grito, no comando. E o César tá, tem que entrar nesse caminho também. Hoje o Flamengo amanheceu com uma notícia triste, né, que foi o acontecimento lá na ilha do Urubu, aquela chuva de ontem no Rio que causou vários estragos na cidade, também provocou danos na ilha. É, a avaliação ainda está sendo feita, mas acaba virando uma preocupação para a estreia na Libertadores daqui a duas semanas, que o estádio seria o estádio dessa partida. O Flamengo já não tem torcida nessa estreia contra o River. Quanto isso vira também uma preocupação para você, se isso aí que já tem muitas coisas para se preocupar, tem que escolher um substituto para o Feijar, e agora o Flamengo fica com essa pendência de saber se vai poder usar a sua casa nessa estreia, que é um jogo bem difícil. Bom, isso são obrigações minhas, né? Eu tenho que tentar solucionar e tem que encontrar a, a, a melhor das formas. É, eu não vejo muita novidade, porque desde o tempo que eu era jogador, nós jogávamos no Maracanã. O Maracanã é um campo neutro. Ali era a casa do Flamengo. É, hoje nós temos o Ninho, que infelizmente aconteceu esse imprevisto, já tinha um lugar definido. Nós com Madureira já é certo que não vai ter condições de jogar, não, não sei aonde vai ser. Mas nós não nos causa preocupação, porque nós temos jogado muito fora. Temos um ano no Campeonato Nacional, o Flamengo jogou muitas partidas fora, em todo lugar do país. Eu vejo, por um lado, muito bom isso, porque é, te amadurece a equipe mais rápida. Você jogar, não jogar só no teu campo, com aquela obrigação só fora, você se impor, é mais difícil. Então, isso amadurece a equipe mais rapidamente. Por esse lado, eu, eu fico satisfeito e me contento, ah, que não tem outra forma, me contento por esse lado, que, que é o amadurecimento da equipe em jogar em campos fora, amanhã depois, quando você vai sair num campo realmente, você jogar em São Paulo em qualquer outro lugar, Minas, etc., você não sinta a dificuldade de estar jogando num campo estranho. Boa noite. O senhor acha que a reação do Botafogo, que impediu o Flamengo de disputar a final no Newton Santos, por causa de uma comemoração, foi exagerada? Eu não sei, não gostaria de fazer esse tipo de julgamento, que não sou a pessoa apropriada para isso. Acho Toma-se medidas responsáveis ou irresponsável, são as pessoas que tomam isso, e eu não, não gosto muito de julgar os outros, não, eu respeito bastante, o que eu podia fazer, um exemplo disso que eu vou falar agora, durante o jogo contra o Botafogo, 15 minutos, mais ou menos, no segundo tempo, forte calor, a equipe começou a preservar essa bola, preservar essa bola, começou a tocar para um lado, para o outro, e a torcida gostou, começou a dizer olé, e eu não gostei daquilo. Eu não gosto daquilo. Eu, quando eu vi aquilo, não, não permiti, tentei, gritei com os jogadores, não quero isso, pô, vamos tocar essa bola para frente. Você respeita uma outra equipe é tentando buscar o gol, tentando fazer o gol, que amanhã depois pode estar nós nesse mesmo, nessa, nessas mesmas condições. E eu não gostaria que fosse tratado dessa forma. Então, fazendo esse tipo de comparação que eu não gosto e que muitas vezes ocorre num jogo, e que são coisas assim que acontecem, nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. O menino tomou aquela posição, foi para a nossa torcida, foi para a nossa torcida, e que infelizmente ali estava o banco do, do, do adversário. Ah? Então deu a coincidência, mas não gostaria de jogar desse tipo não. O futebol é, 
é, essas, é, é muito superior a esses pequenos detalhes. As pessoas que tomam essas medidas têm que ser responsáveis e, e saber o porquê que estão fazendo. Se o Botafogo tomou essa posição, eu não, não entro nesse julgamento e não gostaria de entrar. Eu, eu, que eu quero, sim, que os meus jogadores tenham respeito ao adversário, sim, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Nesse exemplo que eu estou te dizendo. Ah. Pessoal, boa noite. É, um pouco pegando um gancho disso, o que o senhor, é, por toda essa polêmica que foi gerada e tal, é, a partir da, da a decisão da, da Taça Guanabara, está sendo disputada no Espírito Santo. Não é uma decisão que coube ao Flamengo, porque o, o mandante é o Boa Vista, mas o que, que o senhor acha é, de uma final de um campeonato estadual está sendo disputada em um outro estado? O senhor concorda, o senhor não concorda? Como é que você analisa essa situação? O que, que eu vou te dizer? Um campeonato bastante estranho, né? O Flamengo, ele teve a vantagem do ano passado justamente com esse tipo de, de competição. Não foi campeão em nenhum turno. E, e, a única coisa que eu acho que poderia ser acrescentada nesse campeonato seria exatamente é, valorizá-la um pouco mais. Você for campeão num turno e campeão no segundo turno, você é o natural é campeão, porque é, esportivamente te valorizaria mais o campeonato. É, então, sobre o aspecto financeiro, e que os clubes vivem também disso, é, nós fizemos uma campanha melhor, não, não estamos tendo nenhuma vantagem, de, se você vencer por um acaso um turno e vencer o segundo, você não vai ter vantagem nenhuma lá na frente. Isso esportivamente não é, sob o meu ponto de vista, ele não é visto com, bo com bons olhos, né? Eu recrimino isso, mas é, é um, uma competição que foi uma reunião onde chegaram a essa conclusão, como jogar. Pô. O que torna o que nós estamos em busca é de uma, dessa taça que vai nos dar tranquilidade de saber que lá na frente, que assim é o campeonato, e lá na frente nós vamos ter a condição necessária para, para disputá-la com outros três é, participantes. Talvez seja esse momento, o lado financeiro, que todos os clubes buscam e vão ter que jogar fora. É, menos mal que nós temos torcida em tudo que é canto que a gente vai, a gente tem a torcida, então vamos estar na nossa própria casa. Carpegiani, é, queria que você fizesse uma avaliação sobre Cariacica, que você conhece o estádio, o Flamengo jogou muito lá nos últimos dois anos, foram dez partidas, teve um ótimo retrospecto. Queria que você falasse um pouco sobre... O estádio, você acha que isso pode ajudar o Flamengo já ter jogado lá nos últimos anos, ter ganhado bastante jogos lá? Eu acho que, eu acho que não, é um campo neutro para os dois. Né? Um campo neutro, né? o simples fato do Flamengo, deve ter sido outras equipes, outros jogadores que jogaram lá, alguns já jogaram, alguns dizem que é, o gramado é excelente, tem um bastante fofo. Então é para os dois, não tem muito o que reclamar, os dois vão sentir dificuldade e vão sentir. Nós, independentes, nós vamos jogar no, no domingo, se tiver algum inconveniente, nós jogamos na quarta. A minha ideia é manter a mesma equipe e se tiver alguma dificuldade, eu vou mesclar o, o time, porque domingo a quarta. Ah, que a ideia é lá no outro final de semana, sim, é fazer uma equipe mista. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deu, pessoal.